today we will talk about um, uh, naturalism. Esta tarde vamos a hablar acerca del naturalismo. So take a look at the screen. Vean lo que hay en la pantalla. Have you ever seen this in a biology textbook? ¿Alguna vez han visto esto en un libro de texto de biología? Uh, this is how macroevolution works. Evolution. Así es como funciona la macroevolución. Evolución. But if you look at this, this seems um, wildly ridiculous. Pero si lo observamos bien, parece alocadamente ridículo. That this, these little tiny things over here that I study, bacteria. Que estas cosas pequeñitas aquí que yo estudio, que es la bacteria. After enough time, would gain more stuff and become that gray thing. Que después de haber con mucho tiempo adquirido algo y llegar en esa cosa gris. And after some more time, they would gain more things and become a little fish. Y después de mucho tiempo, también ganarían otras cosas y se convertirían en un pececito. And after they become a little fish, they'd gain more stuff and become a human. Y después de llegar a ser pez, van adquiriendo más cosas y se convierten en un ser humano. So this is a graphical representation of evolution. Esta es una representación gráfica de la evolución. But you, usually this is not in textbooks because it's it's a little um, wild to imagine this happening. Pero generalmente no aparece en libros de texto porque sería algo inaudito eh, verlo de esta manera. Instead, usually the textbooks just talk about maybe the first picture. En los libros de texto generalmente hablan solamente de la primer Foto. And they don't, um, they don't show you the progression. They just talk about it in the words. Y no lo muestran en forma progresiva. Solamente lo hablan y lo dicen con palabras. How after a billion years, these little ones um, got more parts. Y después de un billón, mil millones de años, estos pequeñitos llegaron a ser algo mucho más. So, uh, in order for a student to be willing to accept this, para que un estudiante esté dispuesto a aceptarlo. Because this is this contradictory to to um, our experience and to common sense. Porque esto es algo contrario a nuestra experiencia y al sentido común. Uh, they begin teaching uh, children very young in third grade and fourth grade about this. Empiezan a enseñar las cosas estas cosas a los niños muy jovencitos en tercer y cuarto grados. So a colleague of mine went to a meeting. Un colega mío fue a una reunión. The meeting was all, mostly evolutionists. Eran básicamente evolucionistas. And they were evolution. They were elementary school teachers. Eran todos maestros de la escuela primaria. And the meeting was about how to incorporate. Evolution in third grade and fifth grade and sixth grade, so that they would be willing to accept it in high school. Eh, la reunión trataba de cómo poder introducir este la evolución en segundo grado, tercer grado y así por el estilo, para que cuando estén en en la preparatoria ya están listos para aceptar evolución. So my colleague was a little surprised to learn about the techniques and what things you should tell them in third grade, so that in high school they'll accept it. Mi colega estaba muy sorprendido de saber las técnicas y cosas que tenían que enseñar en tercer grado para que cuando estén más Grandecitos lo puedan aceptar. And so because of that, she decided that the Adventist Church need to be involved in the same thing. Debido a eso, ella decidió que la Iglesia Adventista debiera involucrarse en lo mismo. To make sure we emphasize creation in third grade and in fourth grade and in fifth grade. Para poder hacer énfasis en la a la creación en tercer grado, en cuarto grado y así por el estilo. And so she has put together a um, whole. Uh, slideshows and movies with real actors explaining science and explaining dinosaurs and explaining natural history to for elementary school. Así que ella ha compuesto, ha, ha podido armar algunas este, diapositivas y algunas películas con con actores real para explicar lo que es la, el, el, el creacionismo. And these are resources that the Adventist Church has generated. Son recursos que ha generado la Iglesia Adventista. Um, for elementary school teachers and high school teachers. Para los para los este maestros de element de la escuela primaria. Uh, and and I will be happy to share some of those uh, later. They're all online. Con gusto vamos a compartirlos después. Están todos en línea. Uno lo puede descargar en línea. Unfortunately, in my experience, I've met a number of people. Who are willing to give up their faith? Desafortunadamente, en mi experiencia, he conocido varias personas dispuestas a abandonar su fe. They may be scientists or they may be lay people. Algunos científicos, otros laicos. 
and they find one thing in science that contradicts the Bible. Encuentran un aspecto en la ciencia que es contrario a la Biblia. Maybe it's pseudogenes like we talked about earlier. Tal vez sean los pseudogenes que ya los mencionamos Maybe antes. Maybe it's fossil trees in the national park in in United States. Posiblemente sean los árboles fósiles en alguno de los parques nacionales en los And Estados be Unidos. Because of that one thing they say all the Bible must be get, um, um, given up. Este debido a ese aspecto nada más, ellos dicen, "Ah, no, tenemos que abandonar la Biblia completamente." But they do not realize that there are many facts in the natural world that are actually contradictory to the evolutionary model. Pero ellos no se dan cuenta que hay muchos hechos en el mundo natural que van en contra del de modelo evolucionista. And so I want to talk about three of these today. Quisiera destacar tres de ellos hoy. I want to emphasize that I'm not saying evolutionists are stupid. Eh, quiero enfatizar, no digo que los evolucionistas sean personas este, faltos de cordura. They are very intelligent and have made many um, contributions to the world. Son sumamente inteligentes y han hecho mucha contribución al mundo. But they, are, they have a different world view than me. Pero tienen una cosmovisión diferente a la mía. My world view is taking the Bible as truth. Mi cosmovisión es asumir que la Biblia es verdad. So these are just some things I want to to explain to you. Es, estas son algunas cosas que les quiero explicar. The first one is the complex cell. La primera es la complejidad celular. So this is a graphical representation of what I study. Esta es una representación gráfica de lo que yo estudio. Uh, this is a bacteria. Es una bacteria. And some bacteria are able to swim in their environment. Algunas bacterias logran nadar en su ambiente. And they swim around with a long propulsion, a flagella. Ellos este, pueden nadar con un, una flagela que es un propulsor largo. And inside uh, their cells, they have a very complicated motor. Pero dentro de la célula tiene un motor sumamente complicado. And this motor is more complicated than human um, motile cells, than es, human moving cells. Pero y este es algo este, bastante más complejo de las células móviles del ser humano. Probably the most famous human motile cell is sperm. Tal vez la más famosa de las células movibles del ser humano es la esperma. But sperm actually moved by a very simple motion. Pero la esperma se mueve con unos movimientos muy simples. Uh, they move by filaments moving. Ellos se mueven por filamentos que se mueven. And so their motion is whip. Así que su movimiento es así tipo látigo. Bacteria have a complicated motor. Las bacterias tienen un motor complicado. And their motion is circular. Y su movimiento es circular. And so they, per they move through media by, by going Ellos se mueven a través de los medios, a través de esa manera. But what I study is the control mechanisms for the motor. Pero lo que yo estudio son en los mecanismos de control para ese motor. Because what good is a motor if you can't steer it? Y de qué me sirve un motor si no lo puedo conducir? And if you don't have a brake, y si no tienes el freno, and you don't have gas, y no tienes gasolina, the motor has to have these things. El motor debe tener estas cosas. And so those things are on the left part of the slide that I'm Eso lo tenemos a man, en mano izquierda de la diapositiva. They sense chemicals and tell the motor to go this direction or go that direction. Ellos perciben químicos y dicen al motor que vaya para este lugar u otro. Uh, the ones that I study. Uh, sense oxygen. Los que yo estudio, ellos logran percibir el oxígeno. And they tell the flagella motor to go where there's oxygen. Y le dicen al motor del flagela, vete a donde está el, el oxígeno. And this is a picture of what I study. Es la foto de lo que yo estudio. And right there, it binds heme, just like your blood. You know how you have hemoglobin. Mm -hmm. Y es en este lugar, ellos pueden adherirse al, a la hema, como de la hemoglobina. And when this heme is bound to oxygen, it's bright red. Y cuando esto está unido al oxígeno, se torna a un color rojo. So this is the protein that I study. I'm purifying it, just pure protein. Esta es la proteína que estudio y es la estoy purificando. Es una proteína pura. And when I make mutations of it, it loses the heme and turns pale. Y cuando hago mutaciones a esto, a esto, este pierde su color y se pone en forma este pálido. I show you this just as an example of what I do in the laboratory. Les muestro esto solo como ejemplo de lo que yo hago en mi laboratorio. Take a look at this mess. Vean este lío que tenemos aquí enfrente. This is a diagram of all the 
pathways that are going on inside your cell. Este es un diagrama de todos los senderos que van que, que están sucediendo dentro de tu célula. It's kind of big and messy. Es algo totalmente We're going to zoom in on one of the little spirals on the bottom. Vamos a concentrarnos en los pequeños espirales en la parte de abajo. Um, this is fatty acid oxidation. Esta es la oxidación de los ácidos grasos. Why does a cell need to be able to do this? ¿Por qué es que la célula debe hacer esto? Are there any scientists here? ¿Hay algún científico en la sala? Why does a cell need fat? ¿Por qué es que la célula necesita grasa? Do you know where the fat is in a cell? ¿Sabes dónde está la eh, grasa en una célula? <laughs> Yo sé dónde está la mía. <laughs> But where inside of a cell? Dentro de la célula, ¿dónde está? A cell is like a balloon that is blown up. Eh, la célula es como un globo que se infla. And a balloon isn't very much unless it has the rubber part, right? Y el globo no vale mucho a menos que tenga esa parte de hule, ¿verdad? The rubber of the balloon is where you find the fat in the cell around the outside. Okay, en, en el, la goma del de globo es It's, donde está la, la grasa en una célula. The fat makes the boundary of the cell. La grasa hace las fronteras de esa célula. And the fat is the compartments inside the cell. Y eso está en un compartimento dentro de la célula. Unless you have this pathway, you can't be a cell. A menos que tengas todo esto, no puedes ser una célula. And that is one little spiral. Y este es un pequeño espiral. Uh, in this big pathway. En todo este mapa. All the pathways that you see here in this picture with blue, those are proteins. Todos los caminos que vemos aquí en esta foto, en lo que viene en azul, son proteínas. And it turns out that you need all of these pathways to be functioning in order to have a living cell. Y resulta que necesitamos todo esto para funcionar y llegar a ser una célula viva. A living cell has to be able to make fat. La célula viva debe producir grasa. And it has to be able to break fat down. Y también debe desbaratar la grasa. A living cell has to be able to make DNA. La célula viva debe poder hacer el ADN. And it has to be able to amplify or um, reproduce DNA. Y también debe amplificarlo, reproducir el ADN. And these are the pictures that you see going on here. Y estos son los cuadros que vemos que suceden aquí. We'll look, we'll zoom in in the very middle. Vamos a ver el mero There's centro. There's a circle in the very middle. Hay un, hay un círculo ahí en el centro. And this is a pathway called the Krebs cycle. Y este es algo que se llama el ciclo Krebs. Also called citric acid cycle or TCA. Es el TCA <laughs> o el, el ciclo eh, de ácido cítrico. Uh, uh, it is the most common pathway in all living things. It's in the trees, it's in you, it's es, in, it's in mushrooms. Es el camino más común en todas las cosas seres vivos. Está en los árboles, está en los hongos, está en ti. And all these things in blue are giant proteins. Y todo lo que viene en azul son proteínas gigantescas. I'm going to zoom in on one of them. Voy a ver una de ellas. This one is called succinate dehydrogenase. Esto se llama así como ella dijo. And you can see it's, it's very complicated. Es muy complicado. It has a heme, the same y, as my proteins that I study. Y tiene un M, igual como, como los proteínas que yo estudio. It also has a FAD, cofactor. Y también tiene el FAD, que es un factor. And it's got iron sulfide clusters. Y también tiene este, agrupaciones de sulfato de, de hierro. It is a very giant, very big protein. Es una proteína gigantesca, muy grande. But it is just this one little blue in this one giant diagram. Es un pequeño pedacito azul en este diagrama gigantesco. In order for the cell to function, all of these pathways have to be working at the same time. Para que esto pueda funcionar, todos los senderos deben manejarse y trabajar a la misma vez. Um, and this is contrary to the theory of evolution. Y esto va en contra de la teoría de la evolución. Because in evolution you have small changes that take a very long time. Porque en la evolución vemos cambios pequeños que tardan mucho tiempo. And in reality the cell could not wait around for one of these proteins to evolve before the previous one did. Y en la realidad este es la proteína no puede esperar a que una de las partes se pueda desarrollar antes que la otra. In order for the cell to be functional everything has to be 
functional at the same moment in time. Para que la célula sea funcional, todo debe estar en función a la misma vez. We can't really wait around another couple thousand years for a new protein to evolve. No podemos esperar algunos millares de años para que una proteína nueva pueda or, desarrollarse. Or a couple million years. <laughs> o tampoco un par de millones de años. So then we have the problem of just because you have everything together doesn't mean it's alive. Y también tenemos el problema de que solamente porque está todo junto no significa que está vivo. And now I will tell you a sad story. Y ahora les voy a contar una historia triste. A friend of mine um, was pregnant. Una amiga estaba and embarazada. And on the day that her baby was due. Y el día que iban a nacer la criatura. She delivered the baby, but it was not alive. Ella tuvo que, o sea, pudo dar a luz, pero la criatura estaba muerta. Only an hour before the baby was alive. A una hora antes seguía con vida. And now here she had a perfectly formed baby. Y ahora tenía un bebecito perfectamente formado. And she, she took pictures of this child. Le tomó fotos de su hijo. And she let me see them. Me las mostró. And the baby's lips are pink and she has pink cheeks. Hey, la, la bebecita, sus labios eran rositas y tenía lo, las mejillas rositas. And I can't understand how this baby is not alive. Y no puedo comprender cómo es que carece de vida. Because when babies are born and they're not alive they're blue Porque cuando los bebecitos nacen y no tienen vida es, tienen un color azul This child was perfectly formed all the parts were there Todas las partes estaban presentes era perfecta la criatura And yet she was not alive Pero no tenía vida So just because you get all the parts together does not mean you have a living cell. Así que solamente por tener todas las partes unidas no significa que es una célula It viva It's definitely a mystery to even the, the scientist how this thing becomes now a living cell. Es un misterio aún para los científicos cómo es que ahora esta cosa llega a ser un ser vivo. So this complexity uh, and this need for it to be simultaneously present esta, contradicts the theory of evolution. Esta complejidad y la necesidad de que todo tiene que estar junto este contradice la teoría de la evolución. The picture that I'm showing you here. El cuadro que les presento aquí. These are what we call housekeeping genes. Estos son los genes de limpieza. They're what the cell needs just to stay alive. Son lo que las las células necesita para not, mantenerse con vida. They're not showing you all the specialized pathways like no. how to make insulin. Pero no te muestran todos los, la, los caminos especializados, por ejemplo, cómo producir insulina. Or how cells of your pancreas sense your blood sugar. O cómo es que las células del páncreas pueden percibir la, el nivel de azúcar. Those are special functions. Esas son funciones especiales. What's here is just to keep the cell alive. Lo que tenemos aquí es solo cómo mantener con vida la célula. So our cells are much, much, much more complicated than that. Nuestras células son sumamente más complicados que estas. The next thing I'll talk about is similar. La siguiente cosa que mencionaremos similar. Uh, the human nervous system and neurons. Las neuronas y el sistema nervioso humano. So these are cells that are the most complicated in the human body. Estas son las células más complicadas del cuerpo humano. Uh, the neuron is what is inside your brain and what we think is accountable for your conscience and intelligence. Las neuronas es lo que está dentro del cerebro y lo que creemos que es responsable de tus conciencia y tus pensamientos. Obviously is a great mystery how a sack of fat and salt and protein is me. <laughs> este es un misterio. ¿Cómo es que un saco de sal, proteína y grasa soy yo? Uh, Some of these neurons are, are very unique. They can be up to a meter long. Algunas neuronas son muy este, complicadas. Pueden tener hasta un metro de longitud. Going from your toe all the way up to your spinal cord. Llegan desde la punta del pie, del dedo, del pie, hasta la, la columna vertebral. It turns out your body is wired. Pare resulta ser que nuestro cuerpo está cableado. You have electrical wires running all through you. Tienes todo un sistema eléctrico corriendo por todo el cuerpo. And if you tickle this one, y si uh, le das cosquillas aquí a uno, you, you get to feel it. Y lo sentirás. These are very complicated cells. Células sumamente complicadas. The most complicated in the human body. El más, la más complicada en el ser humano. And now we will look at something else and, and tie them together. This is a trilobite. Vamos, es, vamos a ver otra cosa y luego lo vamos a unir. Este es un trilobite. It is a type of bug that is now extinct. Es un tipo de, de bicho que ahora está, ha, ha caído en la extinción. But this bug lived in the ocean. It has gills. Y vivía en el océano y tenía sus este, bronquias. Hay muchos diferentes tipos, algunos pequeñísimos. And some are up to a meter long. 
y otros medían más de un metro. They're, they're unique bugs. Son muy únicos, singulares. The unique thing about these also is that they're found almost in the very beginning of the fossil record, almost as far down as any living animal is found. Y lo, lo singular también de estos es que se encuentran en casi en, la, en, en el pie de la columna de fósiles, donde lo más profundo. Therefore, by if you were looking at it from evolution, they would be one of the very first animals to have come into existence. Si lo vemos desde el punto de vista de la evolución, serían uno de los primeros animales que llegaron a la existencia. The graph here is showing you the line across the, the horizontal is where we have above there where we have fossils. There's fossil evidence for everything above the middle line. De este gráfico que tenemos en la pantalla, la línea muestra donde de, a partir de ahí tenemos fósiles hacia arriba. Everything below the line there are no fossils there's no data there's no animals are found there it's just todo, just rock todo lo que está por debajo de la línea no existen datos no hay fas, no hay fósiles simplemente piedras so this trilobite is found very very low and according to evolution would be one of the very first animals in existence este de acuerdo a la evolución el trilobite debería estar totalmente abajo y no eh, es de los primeros animales en la existencia take a look at this this is a, one species of trilobite this is a, an, an eye Fíjense en esto. Esta es una especie y este es un ojo del trilobite. Have you ever seen anything that looks like this? ¿Has visto algo que parece como esto? Yes. Claro. Yes, it looks like a fly's eye, right? Parece como el ojo de una mosca, ¿verdad? It's a type of bug. Es un tipo de bicho. <laughs> And Insecto. A, a fly's eye looks exactly like the trilobite eye. Y el ojo de una mosca tiene el mismo aspecto que este. So what do we know about a fly's eye? ¿Y qué es lo que conocemos del ojo de una mosca? It has multiple lenses. Tiene lentes múltiples. And at the end of all of those lenses is a neuron. Y al final de cada uno de los lentes hay una neurona. And those neurons come out of the lenses and bundle together to be the optic nerve. Y todas esas estas este, neuronas eh, se unen y ese es el nervio óptico. It turns out a fly does have a brain. Y resulta que la, que la mosca tiene cerebro. And in fact, his eyes are better than ours. Y sus ojos son mejor que los nuestros. Because you cannot catch him. Porque no lo puedes atrapar. So he's able to perceive this and move away from you faster él, than you can move. Él percibe nuestra proximidad y se huye antes que podamos llegar a él. And in the middle in green, this is a illumination of some neurons in a fly's brain. Y esto lo que tenemos en verde en el centro es la iluminación de las neuronas en el cerebro de una mosca. Those neurons obviously function as well as my neurons function. Esas neuronas funcionan obviamente y tan buenas como las mías. The difference between me and the fly is la, how many we have. La diferencia <laughs> entre mi persona y la mosca es cuántos tenemos. Even if his are quicker than mine in terms Aun of cuando él tenga mayor rapidez que yo. So the point is that if a fly has this most complicated cell ever to have been produced. Y el asunto es, si la mosca tiene esta célula, la más complicada que jamás haya producido. The trilobite also had that complicated cell. El trilobite también lo tuvo. But there's not any evolutionary data, there's not any evolutionary history for why that is. Pero no hay este un, datos ni historia de la evolución Diciendo por qué fue esto. Because remember, below the line there are no fossils. Porque vemos que por debajo de la línea no existen fósiles. And trilobite is almost the first one. Y el trilobite es casi de los primeros. So where is the where is the evidence for all of that evolution that must have taken place for there to be a trilobite eye? Entonces dónde está la evidencia de todo lo que tuvo que haber sido para que el trilobite tuviese un ojo? So neurons are a very important um, uh, type of cell and, and, and their, their presence in trilobites is contradictory to the model of evolution. Este, los, lo, las neuronas son sumamente import, importantes y la presencia de las neuronas en los trilobitos también es algo que eh, contradice mucho de lo que dice la evolución. More important than that is the human mind. Lo más importante sobre todo es la, el cerebro del ser humano. Basically the theory of evolution says 
structures evolve based on the environment in which they live. Dice la, la, los parámetros de la evolución es que las estructuras se, se evolucionan basado if, en, las, en los lugares donde están. If that structure can give you a reproductive advantage, then it will be it will show up in the animal. Si esa estructura puede darte una ventaja de reproducción, entonces se va a ver en el animal. The problem is that the human brain can do things that no environment would have called forth. Y el hecho está de que el cerebro humano puede realizar operaciones y cosas que ningún ambiente le hubiese exigido. The ability to make this computer. La habilidad para construir esta computadora. Why do we have a brain that can do that? ¿Por qué tenemos un cerebro que lo puede hacer? It doesn't give us a reproductive advantage to be able to do this. No me da una ventaja de reproducción el poder hacer esto. It does not give us a reproductive advantage to experience love. Tampoco nos da una ventaja este reproductiva el experimentar el amor. In fact, love and attachment often um, hinders our reproductive potential. Este el amor y la y el estar unido con alguien, este hay veces que impide la reproducción. And yet according to evolution, reproduction is um, the pinnacle of achievement. Pero de acuerdo a la evolución, la reproducción es el pináculo de los logros. So why can the human mind do calculus? ¿Por qué es que la mente humana puede hacer cálculos? Why does the human mind love and experience joy? ¿Por qué podemos amar y experimentar gozo? There are many animals who are much better reproducers who don't experience any of this. Hay muchos animales que se reproducen mucho más que nosotros y no pueden hacer nada de esto. So this idea that the human mind contradicts the theory of evolution is not my idea. Así que esta este idea de que la mente humana este it contradicts contradice everything. la evolución no es mi idea uh, in fact a, a, a friend of Charles Darwin thought this also un amigo de Charles Darwin también pensaba lo mismo he actually helped Charles Darwin come up with the idea of natural selection él realmente le ayudó Charles Darwin a, a obtener la idea de la selección natural but as he looked at the data he said it Evolution couldn't be responsible for the human mind. Al ver los datos, él dice la evolución podría ser responsable de la mente humana. Because there's no environment that would call forth what the human mind can do. Porque no existe ambiente alguno que puede exigir a la mente humana hacer lo que sabe hacer. And he said that there must have been someone supernatural interfering in human evolution. Él dice seguramente hubo alguien sobrenatural que interfería en la evolución del ser humano. And he rejected straight evolution for humanity. Y por eso él rechazó la, la evolución directa de la humanidad. The last thing I want to talk about is information. Y lo último que quiero mencionar es la información. So if you were to see a picture like this, si fueras a ver un, un cuadro como este, you would think it has a structure. Uno dice, bueno, tiene su estructura. And it has an implied function. Y tiene una función implicada. And, and therefore someone intelligent made it. En, por ende, alguna mente inteligente lo creó. In California, we have things like this. En California, tenemos cosas como esto. And it doesn't function anymore. Ya dejó de funcionar. But if you look at it, it clearly used to have a function. Pero al observarlo claramente, and solía has, tener una función. It has structure to carry out that function. También tiene una estructura que llevó a cabo esa función. And we say someone intelligent was there. Uno dice, bueno, pues una persona inteligente estuvo allí. Because in our experience, when there's structure and function. Someone intelligent was involved. Porque en nuestra experiencia, cuando hay estructura y hay función, alguien inteligente estuvo involucrado. So have you ever seen anything that looks like this? ¿Alguna vez has visto algo que tenga este aspecto? This is a building material. Este es un material de construcción. It's a bodybuilding material. Es un material <laughs> para la construcción del cuerpo. To me, this looks like this. Para mí, esto tiene este aspecto. They have a similar shape and function. Tiene una una forma y funciones similares. In America we call this rebar and we build with it. Es en en los Estados, bueno, estos son este varilla y construimos con ello. This looks like it also. Esto tiene un mismo aspecto. And this is called collagen. Y esto es colágeno. When collagen lines up like this, cuando el colágeno se une de esta manera, se alinea de esta we manera, we call it thick collagen. Lo, lo llamamos el colágeno grueso. And it makes grueso. up our ligaments and tendons. Y esto va construyendo los tendones y ligamentos. When collagen lines up in the pink and it's it's loose, cuando el colágeno está como en la rosita y está suelto. It's It's loose collagen in our tissues. Es eh, colágeno suelto, así como en los tejidos. 
and it lets you pull your cheek and it snap back. <laughs> y te permite ahí darle un jalón así en la cachete y But then when we get old, it doesn't snap back anymore. Pero cuando envejecemos, ya no regresa, se queda calado. So when it's loose, like in the pink, uh, cuando, cuando or dense. Cuando está suelto, cuando está suelto aquí, o cuando está denso. And so, to me, it looks, and it has a similar uh, function as rebar. Para mí, es, tiene un aspecto y función similares a la varilla. Uh, inside, our bodies do something unique with collagen. En nuestro cuerpo, el cuerpo hace algo muy singular con el colágeno. Our bodies mineralize collagen. Nuestras, nuestros cuerpos mineralizan el colágeno. And when those mineralized collagen fibers are all together, that's what makes up our bone. Y cuando eh, todas estas fibras se unen, Ahí And tenemos los huesos. Collagen actually has a stronger, what we call tensile strength than steel. El, realmente, el colágeno tiene una fuerza tensil más fuerte que el hierro. So these fibers are stronger than these fibers. Así que las primeras fibras son más potentes que estas. And tensile means you can stretch it without it breaking. La, que sea tensil significa que lo podemos estirar sin que se rompa. A very important element of steel is that it can be stretched. Un, elemento muy importante del hierro es que se puede estirar. What do we do with steel? ¿Qué es lo que hacemos con el hierro? We mineralize it. Lo mineralizamos. And we make strong building materials. Y construimos este materiales para la What? hacemos materiales por construcción. We pour concrete over it and that makes the concrete stronger. Pero le echamos concreto y eso hace que se fortalezca el concreto. And this is the exact same way that God made our bones. Es la misma cosa que Dios hizo con nuestros huesos. Strong metal fibers impregnated with minerals. Este fibras metálicas firmes impregnadas con minerales. So where does the rebar come from? ¿De dónde viene el, el alambrón, o sea, el, el, la this varilla? Is, this is a picture of a steel mill. Aquí tenemos una foto de, de una de una este bueno. A factory that <laughs> sí, makes steel. O sea, la, la fábrica que hace <laughs> fundidora. Sí, gracias, fundidora. This is a picture of a machine rolling hot steel. Y aquí tenemos una foto de una máquina que está enrollando el metal, el, el, el hierro caliente. And y lo aprieta. Into the correct shape. En el, la forma que debe tener. And this is a picture of the machine aquí, uh, cutting the steel. Aquí tenemos una foto de la máquina que la corta. Into shapes like rebar. A, a poder tener este, los alambrones. So is this the source of the rebar? ¿Será que esta es la fuente de la varilla? As long as you have a machine, siempre y cuando tengas una as long máquina as you have the material, y los materiales, does that make rebar? Será, es, eso hace el alambrón. I don't think so. You need this man too. No, también necesitamos a este hombre. This man is my father. Este hombre es mi padre. And he designs the control systems for steel mills. Y él desarrolla los sistemas de control de, para las fundidoras. And he commissions or asks these machines to be made. Y él comisiona o pide que le hagan estas máquinas. And then he writes the software to run the machine. Luego escribe el software para poder manejar estas máquinas. And then he goes to the factory where the machine is and he puts the software into it. Va a la fábrica donde está la máquina, entonces él le inserta and el software. He very carefully adjusts the software to make the right thing come out. Y luego suavemente va, o sea, con, con inteligencia va manejando lo que tiene que poner para sacar el producto que necesita. So the actual source of the rebar is the machine and the materials and the mind. La fuente real de el, el, el alambrón es el, el metal, la máquina y la mente del ser humano. So, do we have a collagen machine here? Tenemos una máquina de colágeno aquí. We do have the machine. Si sí, tenemos la máquina. And we have the materials. Tenemos el material. We even have the software has been written. Aún tenemos el software. So, ah, ya fue escrito. What's missing? Entonces, ¿qué hace falta? In human experience, information comes from a mind, an intelligent en, being. En la experiencia de, del ser humano, pues la información viene de la mente de un ser humano. Now, I'm not saying that we should take human experience to interpret the Bible. No digo que necesitamos la experiencia humana para interpretar la Biblia. But I'm saying that information comes from someone intelligent. Pero sí estoy diciendo que la información proviene de alguien con inteligencia. There has to be this guy somewhere. Tiene que haber un tipo como este en alguna parte. Now, this guy doesn't make collagen. Él no hace colágeno. 
But he is a godly man. Pero es un hombre piadoso. Praise, praise the Lord, I was born into his family. Gracias a Dios nací en su familia. So the idea of biological information. La idea de la información biológica. Once again, did not originate with me. Nuevamente no se originó conmigo. But there are very many intelligent people who talk about how this points to an intelligent designer. Hay muchas personas que hablan acerca de que cómo es que esto nos señala a un diseñador so inteligente. I have to ask you, do you really feel like your world view is that outrageous? Ahora hago la pregunta, ¿se realmente, realmente piensas que tu cosmovisión es tan descabellada? Your world view that God created. La cosmovisión que Dios creó. That God designed the cell. Que Dios diseñó la célula. So I've given you some examples of of inform of um, of things that contradict evolutionary theory. Les has dado algunos ejemplos de las cosas que contradicen la teoría de evolución. But I want you to realize that you yourself are a witness to this. Pero quiero que se den cuenta de que tú mismo eres un testigo de esto. There are also witnesses in history. También tenemos testigos en la historia. And these witnesses say that they saw something supernatural happen. Y estos testigos dicen que ellos observaron, vieron algo sobrenatural que sucedía. They are a witness the same as I am a witness to my research. Ellos son testigos, tan testigos como yo a mi investigación. You've never seen bright red proteins coming, being, being uh, purified like I showed you today. Ustedes nunca antes habían visto las proteínas de color rojo brillante como yo les mostré hoy. But I'm going to witness to it and write it down in a paper and you're probably going to believe me Pero lo voy a escribir en un documento en un artículo y seguramente me van a creer And I will testify that that this protein is red and when it binds oxygen it's red and when it doesn't bind oxygen it's not red Y voy a te dar testimonio de que esta proteína cuando está unido con el oxígeno se torna en rojo y cuando no pues entonces tiene otro color And there are witnesses who witnessed things and they wrote them down Hay testigos que han visto cosas y las escribieron And they testified that they saw Jesus Christ dan testimonio de que ellos vieron a Jesucristo ellos también dan testimonio que él murió pero a la misma vez ahora sigue con vida ellos se le dijeron te equivocas tienes que retractarte y ellos no me equivoco lo vi y, y lo voy a escribir como un testigo este científico y ellos fueron told to recant take it back y se les dijo, no, retráctate. And if you don't, we'll kill you. Y si no, te vamos a matar. And so 11 out of the 12 died. Así que 11 de los 12 murieron. Let me tell you, Quiero decirles, if someone came to me, si alguien viniera and told conmigo, me I'm going to kill you, y me dicen, te voy a matar, unless you tell me your protein is not red, a menos que me digas que la proteína, I'd say no problem, my protein is not red, <laughs> que la proteína no es roja, <laughs> yo diría no, está bien, pon el color que quieras, I'm not dying for that testimony, no voy a morir por ese testimonio, I might have gotten it wrong, posiblemente me equivoqué, but those men were willing to die for their testimony, pero aquellos hombres estuvieron they dispuestos a morir that, por ese testimonio, they knew that they did not get it wrong. Sabían que no se habían equivocado. This is very powerful. The New Testament, the Bible is a very powerful testimony. Esto es algo muy poderoso. La Biblia, el Nuevo Testamento, es un testimonio poderosísimo. More powerful than my peer-reviewed scientific literature. Es mucho más poderoso que mi literatura, este, revisada por pares. I'm not dying for my publication. <laughs> no voy a morir por mi publicación. You also are a witness to this. Tú mismo eres un testigo de todo esto. Your life is changed when you're with God. Tu vida cambia cuando se transforma cuando estás con Dios. My life is changed when I'm with God. Mi vida se ha transformado al estar con And Dios. And I can testify to you that I'm a different person when y, I spend time with God. Y doy testimonio de que soy una persona distinta cuando estoy con Dios. And this is a very powerful testimony to myself. Es un testimonio muy poderoso para mí misma. And when I start being so obnoxious that even I can't stand being with y cuando llego a ser tan necia como cuando ni yo misma me aguanto I say, Why am I not with God? ella dice caramba ¿por qué no estoy con Dios? I need to go spend time with God. debo dedicar tiempo a estar con Dios porque cuando estoy con Él aún yo misma me puedo respetar Otherwise, I'm not a person I respect. de lo contrario dejo de ser una persona que pueda respetar God changes me and puts love and joy in my heart. Dios me cambia y pone el amor y el gozo en mi corazón 
So I want to encourage you with these ideas and with these facts of science. Quiero animarlos con estas ideas y con estos hechos de la ciencia. I want to encourage you to believe your own testimony. Quiero animarles a creer en su propio testimonio. Look back in your life and realize how God has led you. Mira hacia atrás en tu vida y date cuenta la manera en que Dios te ha conducido. And recognize that he who began a good faith in you will complete it. Y reconoce de que él que inició una buena fe en ti lo va a completar. Thank you. Muchas gracias.